आज म तपाईलाई दोस्रो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु भ्यालुएटेड ट्याक्स को जुन चाहिँ आज हामी अस्मिता पब्लिकेशन को क्वेशन नम्बर 1 लाई चाहिँ सोलुसन गर्ने छौ जुन चाहिँ च्याप्टर भ्यालुएटेड ट्याक्स जसलाई नेपालीको शाब्दिक अर्थ मूल्य वृद्धि कर हो जसको क्वेशन नम्बर 1 आज म यो सोलुसन गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु कसरी सोलुसन गर्ने भन्ने कुरा जुन च्याप्टर सम्बन्धी हिजो मैले आफ्नो पहिलो भिडियोमा धेरै कुराहरु भनेको छु त्यहाँ महत्त्वपूर्ण कुराहरु मैले तपाईलाई त्यो भिडियोमा लेखाएको पनि छु है लेख्ने काम पनि भएको छ त्यसैले यो च्याप्टर यो भिडियो हेर्नु भन्दा अगाडि तपाईले भ्यालुएटेड ट्याक्स को पार्ट 1 चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला जुन चाहिँ मेरो पहिलो भिडियोमा हेर्न हेर्न सक्नुहुन्छ र आज दोस्रो भिडियोमा मैले यो अस्मिता पब्लिकेशन को भ्यालुएटेड ट्याक्स सम्बन्धी च्याप्टर को क्वेशन नम्बर 1 लाई सोलुसन गर्न गइरहेको छु र त्यो जोसम किताब छ अगाडि खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ जोसम किताब छैन त्यसले चाहिँ मैले यहाँ तपाईको क्वेशन नम्बर 1 लाई जुम गरेर पनि देखाइदिएको छु यो क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ है र म सरसरी यो क्वेशन पढ्छु यो के भन्न खोज्यो यो कुरा चाहिँ तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्ने छु ल सबभन्दा पहिला हेरौ यो भनिएको छ अ मैन्युफ्याक्चर प्रोड्युस गुड्स इनकरिंग टोटल कॉस्ट अफ प्रोडक्शन आर एस 10000 भन्छ एउटा कुनै मैन्युफ्याक्चरले कुनै एउटा वस्तु प्रोड्युस गर्दै गर्दा जसको टोटल कॉस्ट अफ प्रोडक्शन कति छ रे 10000 छ भनिएको छ के बुझ्नु पर्यो भने एउटा कुनै मैन्युफ्याक्चरले कुनै एउटा वस्तु उत्पादन गर्दै गर्दा जुन वस्तुको टोटल कॉस्ट भनेको कति लाग्दो रहेछ त 10000 लाग्दो रहेछ भन्ने यहाँ क्वेशनले भन्न खोजिएको छ द मैन्युफ्याक्चरर सोल्ड द गुड्स टु अ होलसेलर चार्जिङ 10% प्रॉफिट एन्ड कॉस्ट प्राइस भन्छ अब मैन्युफ्याक्चरले कुनै वस्तु उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई आफैसँग राख्दैन के गर्छ त पक्की पनि त्यो चाहिँ बिजनेस ट्रान्जेक्सन लाइक गरे उत्पादन गरेको हो एउटा कुनै मैन्युफ्याक्चरले कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्छ भने पक्की पनि त्यो चाहिँ मैन्युफ्याक्चरले त्यो वस्तु तथा सेवालाई के गर्छ सोल्ड गर्छ या बिक्री गर्छ आफूसँग राख्नको लागि चाहिँ होइन अब के गर्छ भने कुनै एउटा मैन्युफ्याक्चरले गुड्स उत्पादन गुड्स प्रोड्युस गरिसकेपछि त्यो मैन्युफ्याक्चरले चाहिँ त्यो गुड्सलाई होलसेलर सँग होलसेलर लाई बेच्दो रहेछ र होलसेलर लाई बेचिरहँदा था अब जतिमा वस्तु उत्पादन गरेको त्यतिमा त बेच्न मिल्दैन फेरि हो अब 10000 मा चाहिँ वस्तु उत्पादन गरिराखेछ र 10000 मा बेच्यो भने त्यहाँ मैन्युफ्याक्चरले कुनै फाइदा भयो त कुनै प्रॉफिट भयो भएन त्यसैले मैन्युफ्याक्चरले के गर्दो रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईको त्यो 10000 को सामानमा 10% प्रॉफिट चार्ज गर्दो रहेछ के मा त कॉस्ट प्राइस मा चार्ज गर्छ मैन्युफ्याक्चर को कॉस्ट प्राइस 10000 हो त्यसै 10000 मा 10% प्रॉफिट चार्ज गर्दो रहेछ कोले मैन्युफ्याक्चर ले कोलाई बेच्दा खेरि होलसेलर ले बेच्दा खेरि जुन क्वेशन ले चाहिँ भन्दिएको छ भ्याट अन इनपुट वा जीरो भन्छ यो के भन्न खोज्यो भने मैन्युफ्याक्चर ले 10000 को सामान प्रोड्युस गर्दै गर्दा त्यो 10000 मा भ्याट तिरि राख्नु पर्दैन भन्छ अर्थात मैन्युफ्याक्चर को कॉस्ट अफ प्रोडक्शन 10000 मा भ्याट तिरि राख्नु परेन अझ मैले पनि भने मैन्युफ्याक्चर को कॉस्ट अफ प्रोडक्शन 10000 मा भ्याट तिरि राख्नु पर्दैन भ्याट जीरो हुन्छ भन्छ भ्याट के हुन्छ जीरो हुन्छ भन्छ भ्याट अन इनपुट वाज जीरो भन्दिएको छ द प्रोडक्ट पासेस टु द फाइनल कन्ज्युमर थ्रु टु इन्टरमीडिएट होलसेलर एन्ड रिटेलर भन्छ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ फाइनल कन्ज्युमर सँग पुगिरहँदा त्यो प्रोडक्ट फाइनल कन्ज्युमर सँग पुगिरहँदा त्यो बीचमा दुईवटा इन्टरमीडिएट ले काम गर्छ भन्छ ती दुईवटा इन्टरमीडिएट भनेको एउटा होलसेलर हो एउटा रिटेलर हो भन्छ हो द होलसेलर एन्ड रिटेलर बोथ इनकर्ड आर एस 200 इच एज अ क्यारिङ कस्ट भन्छ होलसेलर र रिटेलर ले आफ्नो कस्टमर लाई सामान बेचिरहँदा त्यो सामान बेचिरहँदा 200 रुपैयाँ चाहिँ क्यारिङ कस्ट के गर्छन् चार्ज गर्छन् भन्छ 200 रुपैयाँ क्यारिङ कस्ट के गर्छन् चार्ज गर्छन् भन्छ बोथ इन भन्छ दुईटाले बोथ इनकर्ड आर एस 200 इच भने है बोथ भनेले दुईटै होलसेलर र रिटेलर ले चाहिँ होलसेलर र रिटेलर ले 200 रुपैयाँ इच भनेको छ है त्यहाँ 200 रुपैयाँ होलसेलर ले पनि हो 200 रुपैयाँ रिटेलर ले पनि हो क्यारिङ कस्ट चार्ज गर्छ अरे कोलाई आफ्नो कस्टमर लाई अनि बेच्छ अरे एन्ड सोल्ड देयर कस्टमर चार्जिङ 15% प्रॉफिट एन्ड कस्ट प्राइस त्यसपछि चाहिँ सोल्ड गर्छ अरे कोलाई आफ्नो कस्टमर लाई फेरि एडिशनल कस्ट मात्र चार्ज गरेर हुन्छ त त्यो क्यारिङ कस्ट भनेको एडिशनल कस्ट हो खाली एडिशनल कस्ट चार्ज गरेर मात्र बेच्दैन सँगसँगै के गर्दो रहेछ त प्रॉफिट पनि त खानु पर्यो हैन अब दुईटै मेन इन्टरमीडिएट ले चाहिँ प्रॉफिट खाएको छ अरे आफ्नो कस्टमर सँग कति 15% प्रॉफिट अन कस्ट प्राइस भन्छ हो सबभन्दा पहिला यहाँ च्यानलमा के हुने भो कस्ट अफ प्रोडक्शन हुने भो किनभने मैन्युफ्याक्चरको कस्ट अफ प्रोडक्शन 10000 क्वेशनमा दिएको छ मैन्युफ्याक्चरले होलसेलर र बेचेको छ है मैन्युफ्याक्चरले कोलाई बेचेको छ होलसेलर र बेचेको छ एउटा जनाले यो भन्नु भो मैन्युफ्याक्चर टु होलसेलर हुने भो र त्यो बीचमा होलसेलर होलसेलर र रिटेलर दुईटा इन्टरमीडिएटको काम गर्छ अरे र दुईवटा इन्टरमीडिएटको माध्यमबाट फाइनल कन्ज्युमरले
रिटेलर टू फाइनल कंज्यूमर तब को यही नहीं चैनल बनने हो रहा इसे चैनल मार पता है मिले के गानों पर हो सुल्सन गानों पर है आई था ला ला तो पहले तो फॉर्मेट कोर्न उससे सात कोर्न को जून में लिखी जो लिखा है कोटिंग ला उससे फॉर्मेट ऐसे ही नहीं उनसे आ फॉर्मेट में स्टेटमेंट ऑफ सोइंग कमिशन में बैठता है मिले लिखने पर नहीं उनसे जो निजों को फॉर्मेट सेम हो जो सारे सकने उनसे है जो चैनल कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव बैट वैल्यू एडेड सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव बैट बैट 13 परसेंट सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव बैट और बैट पेबल टू गवर्नमेंट मतलब अगले बने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो भाई को दस हजार दिए कुछ हो अगले मेरे चैनल पर निमुखली बनी सके आते और गए रूस मैन्युफैक्चर टू होलसेलर होलसेलर टू रिटेलर रिटेलर टू फाइनल कंज्यूमर जो तो भाई को ए नी चैनल बनने हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दस हजार तो पहले क्वेश्चन में गिवन सा जो जस्ता को तस्ते में ले आया राखे को यदि क्वेश्चन में तो पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दिए कुछ है तो जस्ता को तस्ते बने को तल ठेक और को चैनल बाउंस है नुस्ता ठेक तो चैनल को तल जाने बो है नुस माती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दस हजार दिए कुछ है तो बने को मैन्युफैक्चर को कॉस्ट प्राइस हो तो कॉस्ट को कॉस्ट प्राइस हो मैन्युफैक्चर को कॉस्ट प्राइस हो तो इसलिए मैन्युफैक्चर टू होलसेलर बंदे चैनल में टक्कर माध्यम को कॉस्ट प्रोडक्शन लाई जस्ता को तस्ते ले आ रहे हैं यहाँ सही सारी दिनी मात्रों के पंद्रह दिन में खाना उन्होंने पढ़ा ना मलिक बने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दस हजार बने को मैन्युफैक्चर टू होलसेलर मैन्युफैक्चर टू होलसेलर चैनल को चैनल में आया रहा बॉस सा जून साइन तो भाई को मैन्युफैक्चर को कॉस्ट प्राइस भाई को कहना ले तो मैन्युफैक्चर टू होलसेलर नहीं होलसेलर में होलसेलर के चैनल में आया रहा बॉस नहीं होते सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बने को मैन्युफैक्चर को कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस भाई को कहना करता मॉली तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाई जस्ता को तस्ते ले आ रहे हैं सारे को हूँ आई और कहीं पर नहीं ना लायर ना सब फेरी अब अरे यो मॉली एक हजार कॉस्टरी निकाले बंदा करी यो एक हजार कॉस्टरी निकाल मैन्युफैक्चर ले होलसेलर लाई दस हजार को सामान बेची रहा था दस परसेंट प्रॉफिट खाए कुछ है क्या कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट चार्ज करी कुछ है कोले मैन्युफैक्चर ले होलसेलर लाई दस हजार को सामान बेची रहा था दस परसेंट प्रॉफिट चार्ज करी कुछ है कॉस्ट प्राइस में अब ये नुस्ता मैन्युफैक्चर को कॉस्ट प्राइस दस हजार हमें था सा तो मैन्युफैक्चर ने तो भाई को प्रॉफिट पानी कॉस्ट प्राइस में खाया कौन है ले अब आ हमें नहीं यहाँ चाहिए मैन्युफैक्चर को बैलेंडर निकालने पर नहीं बो तो मैन्युफैक्चर को बैलेंडर हमें नहीं यहाँ निकाल रहा निकाल दे लिखने ऐसे रिकैल्कुलेशन और क मैन्युफैक्चर को भैल्यू एडेड निकालने जो फर्मुला हेन भाव ए पाँच हूँ एडिशनल कस्ट प्लस ठूल ब्राकेट सानों ब्राकेट में एडिशनल कस्ट प्लस कस्ट प्राइस सानो ब्राकेट इंटू पर्सेंटेज अफ प्रफिट डिवाइड बाई हंड्रेड करने ठूल ब्राकेट राखने पैला ठूल ब्राकेट में भर कैलकुलेसन करें मात्र तो एडिशनल कस्ट में जोड़ने अब कोईसन ने कहीं कत को मैन्युफैक्चर के होलसेलर सामान बेची रहता ये रुपया एडिशनल कस्ट चार्ज करेंसले एडिशनल कस्ट यहाँ जीरो हो प्लस ठूल ब्राकेट सानों ब्राकेट में एडिशनल कस्ट जीरो प्लस कस्ट प्राइस एक हजार हो इंटू दस डिवाइड बाई हंड्रेड दस बने मैन्युफैक्चर के होलसेलर सामान बेची रहता दस पर्सेंट प्रफिट खाई ये पर्सेंटेज अफ प्रफिट हो इस कैलकुलेसन गए हैं एक हजार रुपया आँच अब फिर मत तब कर अब अब हमें निल्य कस को मैन्युफैक्चर को भैल्यू एडेड निल्यू कति एक हजार रुपया मैन्युफैक्चर को भैल्यू एडेड निल्यू एक हजार अब हेन मैन्युफैक्चर टू होलसेलर को चैनल में हेने अब कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव बैट दस हजार तो भैल्यू एडेड एक हजार कर रखो त्यागों सा एक हजार आधार आऊं सा जून बने को सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव बैट हो यो दस हजार प्लस एक हजार जोड़ा एक हजार एक हजार आधार आए को हो रहा यो एक हजार आधार को तेरह प्रश्न को त्यों तो मतलब चौदह से तीस रुपये आओ एक हजार आधार को कुछ समस्या नहीं होगा अब हर सेलिंग प्राइस इन्क्लूसिव बैट सेलिंग प्राइस इन्क्लूसिव बैट बाहर हजार चार सौ तीस कसरी आए भादा खेल सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव बैट एगार हजार प्लस बैट थर्टीन पर्सेंट चौदह सौ तीस कर रहा तब को आयोग सेलिंग प्राइस इन्क्लूसिव बैट बाहर हजार चार सौ तीस रुपया आयोग हाई यहांसम कुछ समस्या न होगा रेसन ने भनद नो जो भन्न को मतलब तैंले यो कस्ट अफ प्रोडक्शन तैंले यो कस्ट अफ प्रोडक्शन दस हजार में भैट तीर राख् पर्दन बने को यो भैट तीर राख् पर्दन यहाँ चाहे ब्यास कर दें हई थे भैट तीर राख् पर्दन बने कस्ट प्रोस दस हजार में तैंने के तीर राख् पर्दन भैट तीर राख् पर्दन भन्न खोजे हो ल भो यहाँ तैंने कस्ट प्रोडक्शन में दस हजार कस्ट प्रोडक्शन दस हजार कुछ भैट तीर राख् प्रयास छेन हो छेन तैंक मैन्युफैक्चर टू होलसेलर को चैनल में जो चाहे चौदह सौ तीस रुपया भैट थर्टीन पर्सेंट है संपूर्ण हमें के कर गवर्नमेंट लाइक कर देने बुझाने गवर्नमेंट लाइक कर देने बुझाने चौदह सौ तीस रुपया पूरे यहाँ लेखने भाई यहाँ सम्मा लो ठीक सा लो यार हम अब फिरी अब फिरी क्या करने वाले यो मैन्युफैक्चर टू होलसेलर को मैन्युफैक्चर टू होलसेलर चैनल को सब पे हमें ले कुठारों भरे रा भरे रा सॉकिंग हो 
अब होलसेलर टू रिटेलर चैनल में आने अब होलसेलर टू रिटेल चैनल में आगे जाना अब हमें होलसेलर को कस्ट प्राइस कति हो पता लगन पो होलसेलर को कस्ट प्राइस कति हो तो पता लगन पो अब इसी हेने हाई मैं यहाँ रामस देखाई रख ये लगाए अब मेनुफैक्चर टू मेनुफैक्चर को सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव भैट मेनुफैक्चर को सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव भैट मेनुफैक्चर को सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव भैट एगार हजार बने होलसेलर को कस्ट प्राइस हो मेनुफैक्चर को सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव बैट हाई मैं मेनुफैक्चर को सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव बैट एगार हजार बने होलसेलर को कस्ट प्राइस हो होलसेलर को कस्ट प्राइस हो कोसन ने भूसार जाने वाले फिर कोई में हेन अब यह होलसेलर ने आपको कस्टमर लमान बेची रहता प्रोफिट कस्ट प्राइस में चार्ज कर होलसेलर ने तब को होलसेलर ने आपको कस्टमर लमान बेच रहा अब होलसेलर को कस्टमर को रिटेलर हो तेल होलसेलर ने आपको कस्टमर रिटेलर सामान बेचि रहता प्रोफिट के चार्ज कर कस्ट प्राइस में चार्ज कर अब होलसेलर को तब को कस्ट प्राइस एगार हजार हो रहा होलसेलर ने तब को प्रोफिट कस्ट प्राइस में चार्ज कर वेन कस्ट प्राइस इज गिवन को फर्मुला लगने वेन कस्ट प्राइस इज गिवन को फर्मुला के हो तो भादा खेल फिर यहाँ निने इसी भू एडेड बाई होलसेलर फर्मुला तेई हो एडिशनल कस्ट प्लस ठूल प्रकार में फिर एडिशनल कस्ट प्लस के भादा फिर कस्ट प्राइस इंटू पर्सेंटेज अफ प्रोफिट डिवाइड बाई हंड्रेड ठूल ब्राकेट करने हो अब हेन यहाँ चाह अब तब को यो फिर अब होलसेलर ने तैयार को आपको कस्टमर सामान बेचे रहता एडिशनल कस्ट चार्ज कर कति रुपया तो होलसेलर ने आपको कस्टमर रिटेलर सामान बेचे रहता एडिशनल कस्ट दुई सौ रुपया चार्ज कर जो एडिशनल कस्ट को नाम चाहिए के बनी कैरिंग कस्ट बनी के बनी कैरिंग कस्ट बनी यहाँ दुई सौ रुपया एडिशनल कस्ट चार्ज कर होलसेलर ने हो तेल एडिशनल कस्ट दुई सौ प्लस कस्ट प्राइस एगार हजार इंटू पर्सेंटेज अफ प्रोफिट कति हो तो अब इन पर्सेंटेज अफ प्रोफिट चाहिए पंद्रह पर्सेंट चार्ज कर डिवाइड बाई हंड्रेड करने पे ठूल ब्राकेट भित्र को क्याकुलेसन करने ठूल ब्राकेट भित्र को कति आँच क्याकुलेसन कर हेर मैं क्याकुलेसन कर मेरे क्याकुलेसन में सोलह सौ अस्सी आयो अब सोलह सौ अस्सी दुई सौ में जोड़ने अठारह सौ अस्सी रुपया आँच अठारह सौ अस्सी रुपया आँच अर्थात होलसेलर ने आपको कस्टमर रिटेलर सामान बेची रहता अठारह सौ अस्सी रुपया भैल्यू एडेड करद अठारह सौ अस्सी रुपया यहाँ लेखने हो अठारह सौ अस्सी रुपया भैल्यू एडेड में निस्लने लेखने रेल दुटा जोड़ने एगार हजार प्लस अठारह सौ अस्सी जोड़ने जोड़ने आँच बाहार हजार आठ सौ अस्सी आँच बाहार हजार आठ सौ अस्सी रुपया आँच र बाहार हजार आठ सौ अस्सी को तेरह पर्सेंट कति हो निने तेरह पर्सेंट कति हो निने सोलह सात चार आँच हो सोलह सात चार आँच सोलह सात चार सोलह सौ चौहत्तर रुपया तैयार भैट आयो अब हेन सोलह सात चार प्लस बाहर हजार आठ सौ अस्सी करने बाहर हजार आठ सौ अस्सी करने अभी आँच तब क्या चौदह पांच पांच चार आँच चौदह पांच पांच चार आँच चौदह पांच पांच चार आँच अब भैट पेबल टू गवर्नमेंट कसरी निकालने अब भैट पेबल टू गवर्नमेंट कसरी निकालने भादा खेल मैं हिजो नहीं आया थे तल्लो भैट बट मथिलो भैट घटाने भाँच हो तैं एगार हजार में भैट तीर रख्स चौदह सौ तीस रुपया फिर एगार हजार प्लस अठारह सौ अस्सी कर बाहार हजार आठ सौ अस्सी आगे यो बाहार हजार आठ सौ अस्सी में एगार हजार समावेश है एगार हजार को भैट हमें माथि सरकार बुझाई सकता कारण फिर एगार हजार को भैट एगार हजार को हमें भैट बुझा बुझाई राख् पर्देन तेलिए सोलह सौ चौहत्तर भित्र एगार हजार को भैट समावेश कारण एगार हजार को भैट चौदह सौ तीस रुपया घटाएर जी आँच तीत नहीं हमें के करने सरकार बुझाने तेल तल्लो भैट बट मथिलो भैट घटाने वाने हो तल्लो भैट कैसे सोलह सौ चौहत्तर माइनस चौदह सौ तीस करने जी आँच तीन हमें के करने सरकार बुझाने हेन कौन तब नि हेन सोलह सौ चौहत्तर माइनस चौदह सौ तीस रुपया आयो आयो दुई सौ चौवालीस रुपया आयो 
हो वो यो दुई से चालीस रुपए हमें लेके करने सरकार लाई बुझाऊं नहीं मानसा हो फिर यो आम्रो दूसरा नेता लियो वो सर टू रिटेलर को बनी के करियो शक्यो फिर ही सेम प्रोसेस करने सेम प्रोसेस बना ले अब फिर ही फिर ही होल सेलर को सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव बैड बार दर आठ से रुपया बने को होल सेलर को सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव बैड बार दर आठ से आठ सौ रुपया बने को रिटेल रुके कौन सा कॉस्ट प्राइस पे इनसे तेजस्वी बार दर आठ से आठ सौ रुपया लेखने बार दर आठ से आठ सौ रुपया हमें लिया के करने लेखने फिर ही अब ये होता है रिटेलर के निकालने पड़े वैल्यू डेट निकालने फिर ही रिटेलर को के निकालने पड़े हमें ले वैल्यू डेट निकालने पड़े हो अब रिटेलर को बंद तबाई को के था सा हमें लाई कॉस्ट प्राइस था सा र रिटेलर ले बंद तबाई को चाहिए प्रॉफिट चाहिए क्या मचाज करेगा कुछ रिटेलर ले बंद तबाई को प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में दुई सौ रुपया एडिशनल कस्ट आगे कस्ट प्राइस को तब को कस्ट प्राइस को तब को कस्ट प्राइस को तब को बाहर हजार आठ सौ अस्सी रुपया हो इंटू पर्सेंट अफ प्रफिट तो पंद्रह हो डिवाइड बाई हंड्रेड करने इस क्याकुलेसन करने फिर क्या आँच हेने ठूल ब्राकेट को क्याकुलेसन कर सके तब को आयो क उन्नीस छ दुई आए उन्नीस छ दुई में फिर एडिशनल कस्ट दुई सौ रुपया जोड़ने अंत को रिटेलर को भैल्यू एडर खोजे हो एक्कीस सौ बैसठी रुपया आँच अब यह एक्कीस सौ बैसठी रुपया तैयार एक्कीस बैसठी तब को क्या आयो भैल्यू एडर आए कस को रिटेलर को एक्कीस सौ बैसठी भैल्यू एडर आगे अब हेने फिर सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव बैट क रिटेलर को भादा खेल पंद्रह जीरो चार दिन हो दुटा जोड़ने बाहर हजार आठ सौ अस्सी प्लस एक्कीस सौ बैसठ जोड़ने आँच पंद्रह हजार बयालीस रुपया आँच हो पंद्रह हजार बयालीस को तेरह पर्सेंट क्या हो लेखने यहाँ पंद्रह हजार बयालीस रुपया को तेरह पर्सेंट बने उन्नाइस सौ पचपन्न रुपया आँच हाई तेरह पर्सेंट आंदाखे तीन ही आँच र फिर पंद्रह हजार बयालीस प्लस उन्नाइस सौ पचपन्न लोड़े सेलिंग प्राइस एंड इन्क्लूसिव भैट निने रिटेलर क्या हो सोलह नौ नौ सोलह नौ नौ सात हो हेन सकते तब जोड़े हेन म गलती छेन फिर यहाँ भैट प्रफिट टू गवर्नमेंट कसरी निकलता है तल्लो भैट बट मतलब भैट घटाने जो क्या घटाइन भाई कुछ अगर मैं भनी सकता छूँ कहार हजार आठ सौ अस्सी को भैट हमें बाहर हजार आठ सौ अस्सी में तब को अठारह सौ अस्सी प्लस एगार हजार छह दुईटे के हमें भैट तीरी सकता हो ग्यारह हजार को माथि तीर सको रार हजार आठ सौ इसमें जो अठारह सौ अस्सी दुई सौ चालीस हम तीर सको तेलिए दुईटा को भैट तीर राख् पड़े इसको भैट घटाइदिने हमें अलग तीर्न बने एक्कीस सौ बैसठी रुपया को मात्र हो तेल बाहर हजार आठ सौ बैठक बाहर हजार आठ सौ अस्सी रुपया को भैट घटना को लगी हमें यह उन्नीस सौ पचपन्न देखि सोलह हजार के सोलह सौ चौदह तब घटना पड़ने होता अर्थात तल्लो भैट बट मथिलो भैट घटना पड़ने हो अब कति आँच तो दुई सौ एक्सी रुपया आँच दुई सौ एक्सी रुपया आँच हाई तुई सौ एक्सी रुपया आँच ल भाई ये गई तब को भैट को क्वेश्चन नंबर एक चाहे सको अब चाहे ये भिडियोला रामस हेन हो अब यह भिडियो बनाने पर अलग गाड़े क्या हाई अलग ये कैमरा लेम फोकस कर सकते हो मोबाइल बार बना पर्ने हो हाथ भी था इसलिए तीन जी बोलने पर्यटन तीन कुछ बोलना चाहिए सकते हैं जो मैं ला एक्चुअली पढ़ा खेल या चाहिए इसी भिडियो बनाऊ अलग गाँव होद और तब भिडियो हेन हो अब कह बुझिन तो कुछ चाहे मैं पर्सनली इनबक्स मैसेज में छोड़ सकूँ मेरे आपको फेसबुक में जो जो साथी फेसबुक में जोड़ी भाग फिर तब तैयार बुझाने प्रयास करूँगा हाई अब यह यूट्यूब में तब भिडियो हरी सके प्लिज तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर रही भिडियो लाइक कर दून होगा रहा बुझिन्न चाहिए मैं पर्सनली चाहिए मैसेज में छोड़ना सकूँ मेरे चाहे अर्जुन बिस्ट चाहे तब मैस फेसबुक में सर्च करूँ तैं मैं भेटा सकूँ हाई ये भन्द आज को लगी ये भिडियो यहीं समाप्त भाग रेक्स्ट आने भिडियो में मैं इस अस्पिता कोईसन को कोईन नंबर चार लिया आने जो कोईन नंबर चार को इक्जाम को लगी महत्वपूर्ण छो भिडियो तैं हेला अलग कोईन नंबर एक चाहिए इतने को